Salut et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On va te parler un peu plus de la Mauritanie, mais malheureusement pas comme on aurait voulu te la présenter. On avait prévu de visiter les quatre villes du désert, Shingeti, Wadan, qu'on t'a déjà présenté dans la précédente vidéo, et il nous restait Walata et Tichit, les deux dernières villes du désert. On n'a pas pu les atteindre. C'était vraiment notre objectif et c'est vrai que c'est toujours frustrant de ne pas pouvoir atteindre ton objectif. Et on va t'expliquer tout ça en image. Hello, nous c'est Agathe et Mathieu, un couple d'architectes passionnés d'exploration et de construction en tout genre. Nous sommes partis à la découverte des paysages et des architectures méconnues du continent africain, à bord de notre vieux défendeur nommé Ascarina. Paré au démarrage Allez, on t'emmène avec nous. Là c'est l'expédition, il n'y a aucune route, c'est que du sable. On va devoir faire nos propres traces. Attends. Mmh. Oh putain. Oh putain, on fait quoi Bah, on essaye, non Are you ok <rire> Are you ok <rire> Mais. You scared me La tente est en train de bouger dans tous les sens. C'est impressionnant, on n'a encore jamais eu ça. Il y a énormément de vent. On a passé une super soirée. Ça avait très bien débuté jusqu'au moment où il commençait à y avoir énormément d'insectes. Puis qu'on a vu un serpent et deux énormes araignées. Il faisait noir et on voyait. Plus où était le serpent Voilà, on avait perdu le vue du serpent et les araignées. Et on pense qu'ils se sont réfugiés sous notre voiture, mais bon. Maintenant, on se rend compte qu'on est en plein milieu d'une tempête de sable. Donc là, je te parle juste quand il y a une petite accalmie. Mais voilà, très rapidement, il y a des rafales de vent. Et c'est assez fou parce que le sable est tellement fin. Malgré qu'on est tout fermé dans la tente, tout, tout est fermé. Il y a des sables qui arrivent à rentrer. Donc euh, voilà, je ne sais pas comment ça va être demain pour sortir la voiture. Mais on commence à être un petit peu inquiet. On est sur une route, euh, là ça s'annonce vraiment très très compliqué. J'espère qu'on va pas devoir faire demi-tour, puisqu'on vient de faire 70 km en 5 heures. 
Et si on va faire demi-tour, c'est sympa quoi. Petite euh, reconstruction de route là. Ouf. C'est un peu chiant. Mais je suis pas sûre qu'on va pouvoir passer. Bon, on va voir ça. Oh là là Ce qui est dangereux, c'est ta roue droite de, de pierre là. Et à gauche, normalement ça devrait aller. Ah ouais, là ils ont râpé là. Non mais là j'ai mon cœur, c'est pas possible. Il va lâcher. Putain je sais pas comment il fait. Il est 5h30, on a fait 100 km aujourd'hui. Tout pile. Tout Juste pile. à l'instant. Juste à l'instant. On est parti à 9h ce matin. On s'est arrêté quoi Une heure pour manger. Voilà, on a roulé toute la journée et on a fait juste 100 km. Voilà. Euh, c'est un petit peu chaud aussi parce que on est à la moitié du réservoir et qu'on ne croise aucun village. Aucun village, voilà. aucun véhicule. Euh, on n'a plus d'essence pour le réchaud. Ouais. Et on vient de casser notre douche. En plus des pistes, du sable, de la poussière, de ne pas avoir ton équipement au max, c'est un peu compliqué. Mais Ascarena tient le coup. Ouais, c'est le plus important, on arrive à avancer. On est vraiment HS. Là, on fait nos propres traces. Hein. C'est au petit bonheur la chance. Les dunes, c'est vraiment sympa, 5 minutes. Après, euh, t'en as un petit peu marre quand même, parce que quand tu dois sans cesse sortir de ta voiture pour regarder la trace que tu vas prendre, bah, au final, ça fait que t'avances pas beaucoup. Donc là, depuis ce matin, on a une moyenne de 15 km h je crois. Parce qu'on n'avance pas très vite dans les dunes, évidemment. Mais c'est magnifique. C'est vraiment un paysage incroyable. Trop beau, trop trop beau. montrer à quoi ressemblent nos matins en Mauritanie. Il y a du sable partout. Voilà, voilà, les sacs sac de chaises, sur les chaises. Voilà, du sable, du sable, du sable sur les chaussures aussi. Alors que il n'y a pas eu beaucoup de vent cette nuit. Hein. Faut aimer le sable. Faut aimer le sable. Conclusion. On est rincé. Je sais pas, j'ai même plus les mots, on est trop fatigué. Il est midi. On a non, roulé... il est 13h. Ah non, il est 13h. Bon, on a démarré à quelle heure À 9h, je crois. 8h, je crois. Ouais, bref, on est éclaté. Et Agathe ne filme pas du tout. Donc, ça, Mais rien. si je te filme. Si je vois la caméra qui bouge en tous les sens, bébé. Mais t'es en grand vrai. angle, on te voit. Hein. Ouais. Voilà, du coup, Mathieu est fatigué. Alors, il est de mauvaise humeur. Ouais. Et il remet la faute sur moi. On essaye de trouver le lac des crocodiles. Pas évident. Euh, la piste elle est pas si facile que ça. Il euh, n'y a pas de traces. Donc là on est un peu resté bloqué. Et on va voir si on arrive à trouver. Mais on n'est pas tout seul parce qu'on est dimanche. Donc tous les enfants. Euh, les enfants n'ont pas école. Donc les enfants sont tous autour de nous. Ça y est, on a vu les crocodiles du désert. Donc, euh, pour la petite histoire, euh, ils sont ici parce qu'ils ont été 
piégé par le fleuve Sénégal parce qu'avant le fleuve Sénégal il avait plein d'affluents en Mauritanie et euh, maintenant bah, ça a séché et en fait il est resté des poches d'eau de, donc des petits lacs et donc les crocodiles ils ont été piégés là et donc depuis des générations et des générations ils sont là on en a quand même vu euh, une vingtaine c'est mmh. assez impressionnant parce qu'on était tout seul il n'y avait personne d'autre juste nous mmh. mais euh, c'est pas donné à tout le monde hein, d'accéder donc mmh. il faut quand même avoir un bon 4x4 je vous préviens et il faut s'armer de patience parce qu'on a mis du temps à le trouver on voulait rester dormir mais en fait il n'y a pas un pet d'ombre et il fait hyper chaud donc euh, voilà pour notre sécurité mentale <rire> et pour notre sécurité physique il vaut mieux qu'on qu aille dormir plus loin on a un problème avec le drone ça va être assez compliqué à réparer parce que c'est une toute petite pièce. Là, au bout de mon doigt, je sais pas si tu vois, elle est cassée. Cette pièce-là. Normalement, il y a une sorte de retour qui vient vers la gauche et qui permet de stabiliser la petite caméra. Et donc, en fait, j'ai l'image qui bouge dans tous les sens et la caméra qui devient un peu folle. On a regardé sur internet et c'est assez chaud à remplacer parce qu'il faut vraiment tout, tout démonter. Ça va beaucoup nous manquer dans nos vidéos sur la Mauritanie et certainement dans nos prochaines vidéos. qui Ça pourrait être le fait qu'on les fait voler lorsqu'il y avait énormément de, de vent, lorsqu'on était à l'œil de l'Afrique ici en Mauritanie. C'est un drone qu'on avait, qu avait acheté en occasion lorsqu'on était en Suisse. Bon, le désert c'est vraiment sympa, mais si tu veux niquer ta voiture, c'est vraiment le meilleur endroit où aller. Quand tu vois, on a encore de la, du sable là, qui a se coincé. Enfin, bref, alors que elle vient de passer au carroche. Hein. Ouais, elle a tout le temps de la poussière. Et je pense qu'on a niqué notre serrure. Parce que là, ici, il bah, n'y a rien qui se passe quand je tourne. On n'arrive plus à fermer notre porte en fait. Heureusement, le précédent propriétaire avait installé ça. Alors je ne sais pas s'il avait prévenu notre passage en Mauritanie mais voilà comment on va fermer notre porte pour les prochains jours simplement avec un cadenas bon, j'ai mis une chambre à air autour enfin j'ai découpé une chambre à air et je l'ai mis autour du cadenas pour pas que ça tape partout sur la sur la carrosserie mais voilà c'est temporaire et c'est un peu chiant mais bon c'est comme ça en plus c'est enfin, une sorte de sable à poussière comme ça tu vois c'est enfin, je sais pas c'est hyper fin et ça s'incruste partout 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 donc euh, cette rue comme elle est pas très bien euh, protégée je pense qu'il y a eu plein de sable qui s'est mis dedans et j'ai dû euh, casser une goupille bon, c'est pas trop grave c'est pas très difficile à changer on changera ça dans la prochaine ville donc voilà parmi tous les trucs euh, qu'on a niqué il y a la serrure et puis il y a aussi euh, le pare-bout qu'on avait changé euh, juste avant de partir donc voilà normalement il devrait être euh, comme celui-là Là, il n'y en a plus. On a tout simplement déchiré. On était en train de bosser sur la prochaine vidéo. Tu vois, on est toujours euh, dans une sorte de camping euh, auberge, là, avec Ascarena. Il n'y a pas grand monde. Quoi Elle est flippante. Qu'est-ce qui est flippant <rire> Ce truc. Mais tu me dis, dépêche-toi pour filmer une tortue. Non, mais je crois que ça va, j'ai le temps, hein, tu sais. Non, mais elle est énorme. Ça va, tu te promènes euh, tranquille, toi Qu'est-ce qu'elle fout, là C'est qui Elle est là souvent pas de problème, je peux filmer mmh. Oula Oui Ça va toi Tranquille Ah c'est ça Non mais ça va, ça va Non, 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 ça va, ça va Mais il... il... Regarde, t'as trop les boules C'est hyper bizarre la peau Et elle habite ici elle, elle est ici Elle est ici c'est à toi, c'est à maman. Ouais. Il vient pas trop proche de moi quand même. La Mauritanie est remplie de surprises. Ouais. Alors, une tortue en Mauritanie. Après les crocodiles. J'ai jamais vu une tortue d'aussi près moi. Tranquille. Qu'est-ce que tu fous là toi Alors comme tu l'as vu dans toutes ces images, il nous est arrivé euh, pas mal de petites galères, alors euh, rien de grave, mais bon tout de même, on a fait que bouffer de la poussière, on a cassé les serrures, on a cassé le drone, on trouvait pas d'essence pour notre réchaud, bref plein de petites déconvenues 
qui ont fait qu'on s'est tout doucement euh, découragé pour rejoindre Tichit et Walata. On se trouvait en plein milieu de la Mauritanie lorsque tout ça est arrivé. Ouais, on a beaucoup réfléchi, est-ce qu'on va à Tichit, est-ce qu'on va à Walata Mais il y avait deux problématiques. Tichit, c'est vraiment en plein milieu du pays, en plein milieu de rien, isolé. Et c'est une piste de 200 km aller, 200 km retour, parce que tu es obligé de faire demi-tour. Donc ça devenait dangereux pour notre sécurité si on tombait en panne au milieu de, du désert sans eau, sans rien, enfin, ça peut être problématique. Oui, il faut vraiment se rendre compte que on a croisé très peu de monde euh, en Mauritanie, que ce soit des locaux ou des touristes. Voilà, et puis 200 km aller, 200 km retour à du 15 km h ça peut prendre beaucoup de temps. Oui, c'est ça, surtout. On s'est vite découragé pour Tichit, ça, on a vite abandonné. Ouais. Mais on s'est dit, allez, vas-y, on va à Walata. Walata, c'est une autre problématique. C'est complètement à l'est du pays, à, proche de la frontière malienne. Donc là, ça posait un Premier problème de sécurité, parce que c'est en zone rouge sur le ministère, et c'est surtout que tu dois parcourir 850 km aller, 850 km retour, en longeant la frontière malienne. On n'arrivait pas à avoir des informations, parce que, en fait, une autre problématique qu'on a eue en Mauritanie, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à rentrer en contact avec la population. Alors, on avait des contacts comme « bonjour »,« comment ça va », etc. Hormis la super belle rencontre qu'on a fait et qu'on t'a montré dans la précédente vidéo, on n'en a pas eu d'autres, en fait. Et ensuite, sur place, dans les villes, on n'arrivait pas non plus à avoir des informations qui dataient de moins d'il y a dix ans. Donc voilà, beaucoup d'incertitudes qui ont fait que lorsqu'on était en plein milieu de la Mauritanie, on devait faire un choix. Est-ce qu'on allait à l'est pour voir Walata ou bien est-ce qu'on allait à l'ouest pour retourner vers Nouakchott et ensuite passer la frontière Et ce qui nous a décidé, c'est ouais. vraiment cette limite du visa. C'est-à-dire que quand tu passes en Mauritanie, on te donne 30 jours de visa touristique. Et donc, il nous restait plus que 5-6 jours pour pouvoir passer la frontière sénégalaise. Et là, on s'est dit, ok, est-ce qu'on a le temps de faire 800 km aller, 800 km retour sur une route dont on ne connaît pas l'état tout seul on savait pas, on n'était pas sûr. Et on n'avait vraiment pas envie d'être bloqué au milieu des seules et uniques frontières qui est avec le Mali. Étant donné qu'on n'arrivait à avoir aucune information sur l'état des routes, on ne savait pas si ça allait nous prendre une journée, deux journées, trois journées pour atteindre ces villes et puis combien de temps il allait nous rester ce, dans ces villes. Bref, on a fait le choix d'aller à Nouakchott et on a visité Nouakchott, la capitale. On avait des informations sur cette ville et donc c'était hyper agréable d'être à Nouakchott, de pouvoir régler tous nos petits problèmes. Problème. Et cette capitale, elle est hyper intéressante pour nous, architectes, ouais. parce qu'elle a été construite euh, il y a une soixantaine d'années, au milieu de rien. Simplement, géographiquement, elle est entre le Maroc et le Sénégal, à équidistance entre les deux frontières. Il y a 60 ans, c'était simplement du sable et un petit fort. Et donc, cette ville, elle s'est construite très rapidement. Et maintenant, il y a presque un quart de la population qui vit dans cette ville. Donc, elle a, elle, elle a grandi d'une manière... Euh, très rapide et incontrôlé. Ouais, et puis il y a deux grosses problématiques de la construction de cette ville, c'est que le sol était très mauvais parce que c'est que du sable et qu'il n'y avait aucune source d'eau potable. Donc ils, ont, ils doivent amener l'eau de très très loin et ça c'est encore des contraintes qui sont actuelles aujourd'hui et qui, qui rendent difficile l'expansion de la ville. C'était très chouette, malgré <rire> tout, tu vas le voir en vidéo, ça a de nouveau été très compliqué parce qu'on était interdit de filmer partout, par des agents de sécurité qui se trouvaient devant ces bâtiments. La même chose lorsqu'on était en ville et lorsqu'on filmait les espaces publics. Tout de suite, des personnes venaient, nous interdisaient de filmer, des passants tout simplement, hein, et nous, ou alors nous demandaient de l'argent pour filmer. Donc euh, voilà, ça a de nouveau été Très un Très compliqué. Petit... Ouais. Donc du coup, on te laisse avec ces quelques images de Nouakchott. Tu vas pouvoir un petit peu apprécier l'ambiance. Et si ça t'intéresse, il faudrait que tu ailles sur place parce qu'on ne peut pas te montrer plus que ça. Ouais. Voilà, on arrive à Nouakchott, donc la capitale de la Mauritanie. Ça va être notre dernière grande ville dans le pays. Et j'ai bien l'impression que c'est une ville immense. Ça va bien être le bazar. Je le sens, ça. Conduire dans les grandes villes africaines, c'est toujours euh, un peu stressant. C'est pas du tout les mêmes codes de la route que chez nous. Je vais essayer d'arriver à mon port, euh, à l'auberge. Bon, c'est un peu bruyant, hein, comme tu le vois. Maintenant, on est dans une capitale. Hein. Il va falloir s'y faire. Regarde où est Gary Ascana. C'est là qu'on va passer la nuit. 
on va dormir ici et voilà. Et le Maudine est, je crois, la maison en face. Enfin, la mosquée est juste en face. Oh, punaise. Et ouais, c'est ça de dormir dans le parking d'une auberge de la capitale. Voilà. Qui dit grande ville dit un endroit pour stationner à Scarina et ensuite on explore en taxi. Parce qu'on trouve que c'est un peu plus sympa pour découvrir la ville. On peut aussi parler avec les taximen. Petite particularité, à Noakshot les taxis n'ont pas de couleur. Donc euh, voilà. <rire> Ce qu'on a remarqué jusqu'à maintenant c'est que les taxis c'était les voitures les plus défoncées. Donc voilà, c'est être en repère dans la ville. <rire> on va essayer de trouver un taxi. dans un hôpital, c'est l'hôpital national de Nouakchott. Euh, ça a été le premier hôpital du pays d'ailleurs et ça a été l'une des premières constructions de la ville. Il a été construit en 1960. C'était un peu un emblème de la ville parce que c'était une, une des premières constructions publiques et ça a été la plus importante. Il fallait un hôpital à, en Mauritanie comme il n'y en avait pas. Donc maintenant la ville s'est étendue et donc c'est tout construit tout autour de l'hôpital. Mais c'était vraiment construit au milieu des dunes. Et là, ça a été une grosse construction qui a été faite par des architectes français, donc euh, l'atelier Montrouge. Pour une fois, euh, les architectes ont été impliqués euh, jusqu'à assez longtemps dans le projet. Et ils ont même réalisé des extensions dans les années 80. Et voilà, mais c'est un peu particulier parce qu'une euh, visite d'un hôpital, on ne sait pas trop où on peut aller ou où on ne peut pas aller. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu. On peut bien apercevoir la structure. Donc c'était vraiment un emblème de l'architecture moderne euh, en Mauritanie. Bon, on n'a pas trop pu filmer euh, dans l'hôpital parce que euh, évidemment bah, il faut une autorisation, machin, on a essayé de négocier. C'est pas possible, donc euh, voilà. Il voulait même nous faire passer la scène qu'on a faite. Heureusement, on a pu la garder finalement, in extremis. Ouais, on a tellement négocié qu'on a failli avoir un entretien avec euh, le directeur général de, ouais. de l'hôpital, mais inévitablement, il était occupé, donc euh, voilà. Tant pis. On va visiter la grande mosquée on va essayer de visiter la grande mosquée du coup faut qu'on s'habille Agathe va mettre la vie traditionnelle mauritanien si j'y arrive si tu te souviens comment il faut faire c'est pas bon parce qu'il faut, il faut que tu aies l'épaule couverte ah comme ça mais c'est mieux Là, on va les... Je sens qu'on va se faire virer en moins de deux, mais on aura essayé. Écoute, c'est déjà bien. Ouais. Bon, alors ça nous intéressait de nous venir te montrer cette mosquée, là qui est cachée derrière moi. D'ailleurs, on dirait la toiture, ça ressemble un peu à une boîte d'œuf. <rire> Juste là. Parce que, en fait, à la création de la ville, cette mosquée, euh, ça représentait le symbole qui unissait la ville qui était là avant, c'était pas une ville, c'était un tsar de 500 habitants. Donc c'était là euh, avant que Noakshot euh, ait été construit et la ville de Noakshot qui était en train d'être construite. C'est un peu plus calme ici, du coup que je te disais c'était le symbole de l'union des deux parties. Parce que la particularité de Noakshot, c'est que c'est une ville qui a été construite en 1958. Donc c'est une ville super récente et elle a été construite au milieu de rien parce que c'était à mi-chemin entre le Maroc et le Sénégal. Et donc pour des raisons économiques et des raisons de puissance, c'était plus important d'être entre les deux plutôt qu'au nord ou au sud.
Alors, on est parti de la mosquée qu'on t'a montrée. On a marché jusqu'ici. Et en fait, toute la rue, c'était des bâtiments administratifs. Donc, il y avait palais de justice, bâtiments d'assurance, la police, tout ça. Et il y avait pas mal de bâtiments intéressants et modernistes. Mais euh, à chaque fois, on a pu rentrer dedans pour regarder, jeter un œil, mais on n'avait pas le droit de filmer. Ils nous ont bien dit que si tu filmais, tu te faisais arrêter et t'allais à la police. Donc, on n'a pas filmé. Mais euh, voilà. Et là, en fait, on arrive, il y a la poste juste ici derrière moi et euh, l'hôtel Azalaï. Ça marque le moment où on quitte la partie administrative pour aller dans la partie un peu plus centre-ville populaire. Ça c'est pas du tabac qu'ils font sécher Ça j'ai l'impression que c'est comme du tabac. C'est quoi le tabac C'est vrai Ouais. Pas photo. On s'est fait offrir des petits beignets par une femme dans la rue. Elle voulait absolument qu'on goûte. Des petits acras. Mmh, ils sont bons. Hein. C'est bon mmh. Il y en a des sucrés et des salés. Ouais, je goûte celui-là. Ok. Mmh. Ça y est, on a quitté nos shots. C'est un peu bruyant parce qu'on s'est arrêté au bord de la route, mais on est en direction de la frontière avec le Sénégal. Ouh on devrait passer aujourd'hui ou demain, je pense aujourd'hui. Et euh, à Nakshot, on a trouvé une boulangerie qui faisait des N semaine, donc euh, on en a acheté euh, 4. Et là, on s'est fait un petit N semaine curry, en souvenir du Maroc. Ça me manquait tellement, mais elles sont meilleures au Maroc quand même. Hein. Ouais, presque aussi bonnes qu'au Maroc, c'est vrai. C'est parti pour la piste, en direction de la frontière. C'est quand même assez étrange de se dire que pour aller à la frontière avec le Sénégal, il faut emprunter une piste. Mais c'est cool, le paysage change déjà, on est proche du fleuve Sénégal et c'est beaucoup plus vert quoi, c'est une autre Mauritanie. Hein. Et la particularité de cette frontière, c'est qu'elle est dans un parc naturel. Donc on est dans le parc Diaoling de, de Mauritanie. Donc on traverse le parc naturel et la frontière elle est juste à la fin du parc. Normalement on devrait voir des facochères, on va aller chercher. Ouh, la bonne tôle ondulée, génial, ça faisait longtemps. Ceci est un facochère. Oh, on fait trompette les gars, tranquillou. Ah, ils sont chouettes, hein. ils sont pas farouches. Hein. Je sais pas ce chercher de la nourriture dans l'eau, il est là, très fluent. Là. Enfin, on n'a pas encore le CM. Attendons 5 minutes. On est sorti de Mauritanie. 